সংসদ নির্বাচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় পুলিশকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন নিরীহ মানুষকে হয়রানি না করার নির্দেশ উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু বিএনপির আন্দোলনের ডাকে সাড়া মিলবে না বললেন কাদের এবং প্রতিটি বিভাগে হবে ক্যান্সার হাসপাতাল জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেলা হাসপাতালে স্থাপন করা হবে পৃথক ডায়ালাইসিস ইউনিট স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে সঙ্গে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি এবং একই সঙ্গে আমি আছি ত্রিনা ইসলাম দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনে এবার যাচ্ছি পুরো খবরে নিরীহ জনগণ যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে নজর দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দমনে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন তিনি সকালে পুলিশ সপ্তাহের উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত ইমরান হোসেনের রিপোর্টে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম পুলিশ সেই সাথে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ এ বাহিনীটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে প্রতি বছরের মতো পুলিশ সপ্তাহের আয়োজনে আধুনিক ও সুসজ্জিত বাহিনীর এই মিলন মেলা আনুষ্ঠানিকতা শুরুতেই খোলা জিপে চড়ে সারা দেশের পুলিশ ইউনিট সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এগারোটি কন্টিনজেন্ট ও পতাকাবাহী দলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানাবে পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক আবিদা সুলতানার নেতৃত্বে কুচকাওয়াজে অংশ নেয় সহস্রাধিক পুলিশ সদস্য এ সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতা ও দায়িত্ব পালনে সততার স্বীকৃতি হিসেবে তিনশো উনপঞ্চাশ পুলিশ সদস্যকে বিপিএম পিপিএম ও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যাচ পড়িয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক দমনে সরকারের নীতির অবস্থান তুলে ধরে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে জনসচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পুলিশ সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দেন সরকার প্রধান দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা এটা আপনাদের দায়িত্ব আপনারা নিজের দেশ নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করে এই দেশকে আরো উন্নত রাখবেন একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন আপনাদের হাতে কোন নিরীহ জনগণ কেউ যেন নির্যাতনের শিকার না হয় বা কোন রকম হয়রানির শিকার না হয় বরং কোনো হয়রানি হলে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা এটাই আপনাদের কর্তব্য এটাই জনগণ আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধশালী করার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কাজে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করি যেন বাংলাদেশকে আমরা সারা বিশ্বের বুকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা কাশপুর দ্বিতীয় গোমতি দ্বিতীয় এবং মেঘনা দ্বিতীয় সেতু খুব শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিকেলে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি আরও বলেন টোল আদায় করে এই বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ ব্যয় উঠে এসেছে কাশপুর সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সামারি পাঠিয়েছি আমরা আশা করছি আগামী মাসে উদ্বোধন করা যাবে মেঘনা এবং গোমতি ফোর লেনিং প্রজেক্টের কাজও মে মাসে শেষ হবে আগামী জুন মাসে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে বিরাজমান যে যানজট পরিস্থিতি এর অবসান হবে 
উপজেলা নির্বাচন সামনে রেখে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করেছে আওয়ামী লীগ সকালে ধানমন্ডিতে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেন উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা কর্মীরা অগ্রাধিকার পাবেন বিস্তারিত কাউসার আহমেদের রিপোর্টে সকাল এগারোটায় ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীরাই অগ্রাধিকার পাবেন শুধু চেয়ারম্যান পদে দলীয় প্রতীক দেওয়া হবে উন্মুক্ত থাকবে অন্যান্য পদ শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে যে মনোনয়ন বোর্ড বসবে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে যাচাই বাছাই করে জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকেই আমরা সিলেক্ট করব মনোনয়ন এ সময় তিনি আরো বলেন আন্দোলন করে বিএনপি নেতারা খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবে এটা দেশের জনগণ আর বিশ্বাস করে না উপজেলা নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি কেন জাতীয় নির্বাচন বিএনপিও আশা করেছিল আপনারও আশঙ্কা করেছিলেন যে আওয়ামী লীগ অন্তর কলহে জাতীয় নির্বাচনে বরাডুবির মুখে जंगीबादीबा আট ফেব্রুয়ারি দুপুর পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ এবং জমা দিতে পারবেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দীর্ঘ তিন বছর কারাভোগের পর অবশেষে উচ্চ আদালতের নির্দেশে মুক্তি পেয়েছে জাহালাম মিয়া রোববার রাতে কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে টাঙ্গালের নিজ বাড়িতে গেলে এক আবেগ ঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় এ সময় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে জাহালাম বলেন যাদের ভুলে তাকে কোনো অপরাধ না করেও জেল খাটতে হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় টাঙ্গাল থেকে আখতারুজ্জামান বকুলের তথ্য ছবিতে আবু বেদাটিপুর রিপোর্ট জাহিলমের ফেরা যেন বহু আকাঙ্ক্ষার বহু সময় পর স্বজনকে বাহু ডোরে বাঁধার সে বাহু ডোরেই এখন সাত বছরের চাঁদনি জাহালমের ফিরে আসায় লোকে লোকারণ্য তার ভাঙা কুটির এই ভাঙা কুটিরের মালিক দীর্ঘ তিন বছর খেটেছেন ষোলো কোটি টাকার জালিয়াতির মামলা ছালেকের পরিবর্তে দুদক তেত্রিশটি মামলায় আটক করেছিল তাকে স্বস্তি মিলেছে তার কিন্তু হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য তিনি সুদৃষ্টি চান প্রধানমন্ত্রীর আমার অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি তিনটা বছর জেল খাটছি তিনটা বছর জেল আমার ফিরিয়ে দিতে পারবো না কিন্তু আমার ক্ষতিপূরণ জীবন থেকে কেটে গেছে তিনটি বছর তবে এমন ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার দাবি স্বজনদের আবু ওবায়দা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন প্রতিটি বিভাগে ক্যান্সার হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালগুলোতে পৃথক ডায়ালিসিস ইউনিটের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বিকেলে রাজধানীর জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটে ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ থেকে কেউ যাতে আর বিদেশে চিকিৎসা নিতে না যায় সে ধরনের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে চায় সরকার বিএমএর সভাপতি মুস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মোয়ারফ হোসেন সহ আর অনেকে এ সময় উপস্থিত ছিলেন जनबल दरकार से जनबल सृष्टि कर पथ सृष्टि कर ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संसद निर्वाचन ढामाडोल शुरू हार चट्टग्राम विश्वविद्यालय निर्वाचन आवाज उठे 
বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী জানান ঝামেলাহীন পরিস্থিতি নিশ্চয়তা পেলে যে কোনো সময় নির্বাচন দিতে প্রস্তুত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত ইয়াসির সিলমির রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন মহিউদ্দিন সেলিম এই সেই চাকসু ভবন দুই দশকের বেশি সময় ধরে ছাত্র সংসদের কোনো কার্যক্রম না থাকায় এমন মলিন হয়ে আছে মুছে যেতে বসেছে চাকসু ভবন নামটিও প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বর্তমানে নেই কোনো ছাত্র সংসদ ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্ন সময় চাকসু নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসলেও কোনো ফলাফল আসেনি তবে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডাকসু নির্বাচনের ঘোষণা আসায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও সরব হয়ে উঠেছেন চাকসু নির্বাচনের দাবিতে যাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কেউ কথা বলার জন্য কোনো মঞ্চ তৈরি হচ্ছে না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই প্রতিনিধিত্ব করে সরকার থেকে এবং প্রশাসন থেকে বিভিন্ন দাবি দাবা আমাদের আদায় করার জন্য অবশ্যই চট্টগ্রামে অবিলম্বে চাকরি নির্বাচনের প্রয়োজন আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থী ছাড়া শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সব পক্ষেরই রয়েছে নিজেদের সংগঠন অথচ উনিশশো সালে ডাকসু নির্বাচনের আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল চাকসু নির্বাচন তাই চাকসু নির্বাচনের দাবি আরও বেশি জোরালো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মতোই একই দাবি ছাত্র সংগঠনগুলোর আশা করি কোনো হানাহানি মুক্ত পরিবেশে একটা সুন্দর নির্বাচন আমরা পাবো ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়াতে ওই ছাত্ররা এখানে প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেছে না বিভিন্ন দাবি দেওয়া এগুলো উপস্থাপনের জন্য চাকসু নির্বাচন দ্রুত আয়োজন করা দরকার তবে সেটা সুষ্ঠু পরিবেশটা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে চাকসুর সর্বশেষ ভিপিও জানালেন অচিরে নির্বাচন দেওয়ার দাবি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত না করে তাহলে আমরা ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা যারা বিপিজিএস আছি ওনারা আমরা কথা বলেছি আমরা কর্মসূচি ঘোষণা করব সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্র সংগঠনগুলোর এই দাবির সাথে সহমত পোষণ করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তবে তার আগে চান ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থানের লিখিত অঙ্গীকার মানে সরকার থেকে সে অনুমতি নিতে হবে কারণ অ্যাট দ্য সেম টাইম আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী প্রশাসন যারা আমাকে এই কর্মযজ্ঞে সহযোগিতা করবে সরকার যদি আমাকে অনুমোদন দেয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সুবিধা যদি আমি নিশ্চিত হতে পারি এবং এই যে বললাম অঙ্গীকারের কথাটুকু যদি আমরা তা নিশ্চিত করে তাহলে আমি ইনশাল্লাহ এই প্রক্রিয়া শুরু করতে শতভাগ প্রস্তুত আছি শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি দেওয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং আগামী নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যম ছাত্র সংসদ তাই অচিরেই চাকসু নির্বাচন আয়োজনের দাবি সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্র সংগঠনগুলোর ইয়াসির সিলমি এশিয়ান টেলিভিশন চট্টগ্রাম সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে সেন্ট্রাল সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি ফিরে আসুন অন্য খবরের সঙ্গে থাকছে রাঙামাটিতে দুই যুবককে হত্যা করেছে মুখরখারি দুর্বৃত্তরা এলাকায় থমথমে অবস্থা বাড়ানো হয়েছে বিজিবি টহল সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে সবাইকে আবারও স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ইসলাম একই সাথে আমি শারমিন জাহান মেরি শুরুতে সারা বাংলা প্রসঙ্গ মাঠে মাঠে চলছে বড় চাষের ব্যস্ততা চাষ শেষ প্রধান জমিতে ধান লাগাতে ব্যস্ত সময় কাটছে কৃষকদের তবে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও প্রায় প্রতি বছরের লোকসানের কারণে আবাদ করা ধানের ন্যায্য মূল্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছেই না জিনেদেহ নওগা প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আহসান হাবিব দেশ জুড়েই চলছে বড় আবাদের কর্মযজ্ঞ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফসলের মাঠে নারী আর পুরুষ যেন দম ফেলার সময় নেই কারো চাষ সেচ প্রদান ও জমিতে ধান লাগাতে ব্যস্ত সময় কাটছে কৃষক কৃষানিদের এবছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন নিয়ে আশাবাদী তারা ফসল এই আমাদের ফসল তো খালি ধানই অন্য কোনো আবাদ নেই কাজ কামনা করতেছি এবছর তো ভালো করতেছি টাকা পয়সা ইনকাম ভালো হচ্ছে আবহাও ভালো কিন্তু আবহাওয়া ভালো হয় তো আমাদের কোনো কাজ হচ্ছে না ওখানে বৃষ্টি বাদল নেই তো 
क्रयी क्षति दुरबल चलते অবশেষে শুরু হলো চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী পাড়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান সকাল সোয়া 10টায় নগরের সদরঘাট থেকে অভিযান শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত পতেঙ্গা সার্কেলের সহকারী কমিশনার তাহমিলুর রহমানের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয় 2016 সালে কর্ণফুলীর দুই পাড়ের অবৈধ স্থাপনা সরানোর নির্দেশ দেয় উচ্চ আদালত দেরিতে হলেও এই অভিযান শুরু হওয়ায় একে স্বাগত জানিয়েছে নগরবাসী তিন পর্বে ভাগ করা এই উচ্ছেদ অভিযানের প্রথম পর্ব চলবে সদরঘাট থেকে रोहिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलिंगाजलि
এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সংবিধান বাঁচাও স্লোগানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাত ভর অবস্থান কর্মসূচি পালন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা কলকাতার পুলিশ প্রধান রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআই এর তদন্তের জেরে রাত ভর অবস্থান কর্মসূচি পালন করলেন মমতা মমতা বলেন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হলে তা হবে সংবিধান বহির্ভূত তবে জনগণ বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যম চাইলে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতির শাসন জারিতে তার আপত্তি নেই বলে জানান এর আগে ওয়ারেন্ট ছাড়া প্রবেশ চেষ্টার অভিযোগে কলকাতার পুলিশ প্রধান রাজীব কুমারের বাড়ির বাইরে থেকে সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করা হয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই কর্মকর্তাদের এবার খেলার খবরে বিপিএল প্রসঙ্গ বিপিএল এলিমিনেটর ম্যাচে চিটাগং ভাইকিংসকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে ঢাকা ডায়নামাইটস মিরপুরে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালোই করে চিটাগং তবে ঢাকার বোলিং তোপে তাদের ইনিংস থামে আট উইকেটে একশো পঁয়ত্রিশ রানে দলীয় সর্বোচ্চ চল্লিশ রান আসে মোসাদ্দেকের ব্যাট থেকে মাত্র পনেরো রানে চার উইকেট নেন সুনীল নারিন জবাবে উপল থারাঙ্গার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে চার উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ঢাকা থারাঙ্গা একান্ন এবং নারিন করেন একত্রিশ রান এ জয়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে উঠল সাকিবের ঢাকা আর আসর থেকে বিদায় নিল চিটাগং ভাইকিংস এরই সাথে শেষ করবো এশিয়া নিউজ থার্টি তার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সংসদ নির্বাচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় পুলিশকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন নিরীহ মানুষকে হয়রানি না করার নির্দেশ উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু বিএনপির আন্দোলনের ডাকে সারা মিলবে না বললেন কাদের এবং প্রতিটি বিভাগে হবে ক্যান্সার হাসপাতাল জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেলা হাসপাতালে স্থাপন করা হবে পৃথক ডায়ালাইসিস ইউনিট এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ